ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நோமோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்றது என்ன இந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸோட அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷனாக இருக்கக்கூடிய மேக்லெவ் ட்ரெயின்ஸ் அதாவது வந்து மேக்னெட்டிக் லெவிட்டேஷன் அதுதான் வந்து ஷார்ட்டாக மேக்லெவ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்லேருந்து மேக்லெவ் ட்ரெயின்ஸ் எந்த மாதிரியான விஷயத்தில் வந்து வேறுபடுது இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சைனா கிட்டத்தட்ட அறுநூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் போகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் லிமிட்டேஷன் ட்ரெயின்ஸ்க்கான ட்ரையல்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்துருக்காங்க இதை பற்றிய தகவல்கள் உட்பட பல்வேறு தகவல்களில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்முடைய பழைய நடைமுறையில் இருந்த சாதாரணமான கன்வென்ஷனல் ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படி தான் நம்ம போக முடியும் ஸோ காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக மக்களுக்கு வந்து இதை விட ஹை ஸ்பீடாக போகக்கூடிய ட்ரெயின்ஸு டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காகவும் எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாகவும் நாய்ஸ் வந்து குறைவாகவும் பேசஞ்சர்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரியும் லெஸ் வைப்ரேஷனோட ஒரு டெவலப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டது அப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னவொடனே நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரே நாடு ஜப்பான் தான் ஏன்னா ஜப்பான் தான் முதல் முதல்ல புல்லட் ட்ரெயின்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்த நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் புல்லட் ட்ரெயினை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுடைய டோக்கியோ மற்றும் ஒசாக்கா நகரங்களுக்கு இடையில முதல் முதல்ல இதை பயன்பாட்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஜப்பானிய மொழியில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஷிங்கின் சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷிங்கின் சன்ங்கிறதுக்கான டைரக்ட் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட புல்லட் ட்ரெயின் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹை ஸ்பீடு ரயில் அப்படின்ற மீனிங்ல தான் அதை வந்து அவங்க குறிப்பிட்டாங்க இன்னைக்கு ஜப்பான்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜப்பானினுடைய இருபத்தி ரெண்டு நகரங்களை முக்கியமான நகரங்களை எல்லாம் வந்து இணைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய புல்லட் ட்ரெயின் நெட்ஒர்க்கே அந்த கண்ட்ரில இருக்குன்னு சொல்லலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஐலாண்ட்ஸையும் இன்க்ளூடிங்கா வந்து இணைச்சிருக்காங்க இந்த புல்லட் ட்ரெயின் நெட்ஒர்க்ல அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஒரு மூன்று பெரிய நெட்ஒர்க் இந்த புல்லட் ட்ரெயினுக்கான நெட்ஒர்க் லைன்ஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் இருந்துட்டு இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த புல்லட் ட்ரெயினுக்கான டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சு இதனுடைய திட்டத்தினுடைய ஒரு மூளையாக இருந்து செயல்பட்டவர் அப்படின்னாக்கா ஜப்பானினுடைய ஹிடியோஷிமா அப்படின்னக்கூடிய ஒரு இன்ஜினியரை நம்ம குறிப்பிடலாம் மேக்னெட்டிக் லெவிட்டேஷன் டெக்னாலஜிக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் அதாவது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக அதை ஜப்பானில் வந்து ஷிங்கன் சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி இயங்கக்கூடிய ஒரு மல்டிபிள் யூனிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின் டெக்னாலஜி அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதோட கோச்சஸ் எல்லாமே ஏர் சீல் பண்ணி இருப்பாங்க இது எதுக்காக நாங்க வந்து அந்த ஏர் ப்ரெஷர் வந்து ஒரே லெவலா ஸ்டேபிளா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டனல்ஸ் வழியாக மத்த மாதிரி போகும்போது ஹை ஸ்பீட்ல ஒரே மாதிரியான ஏர் ப்ரெஷரை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தப்பட்டது ட்ரெடிஷனல் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜப்பானில் மட்டும் இல்லாமல் படிப்படியாக பிற்காலத்தில் ஈஸ்டர்ன் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய சவுத் கொரியா தைவான் சைனா உள்ளிட்ட நாடுகள்லேயும் தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுட்டு வருது பெருமளவில் அது மட்டும் இல்லாமல் யூரோப்பில் வந்து இதோட பிரிட்டன் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் ஜெர்மன் போன்ற நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்து வருகிறது இது பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட அந்த டெக்னாலஜியை அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு அதுக்கு அடுத்து பயன்படுத்த கூடிய ஒரு நாடு அப்படின்னாக்கா அது வந்து யூரோப்பில் ஜெர்மன் தான் நம்ம குறிப்பிடணும் இந்த மாதிரியான பல்வேறு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல இந்த புல்லட் ட்ரெயின் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு வந்தாலும் மேக்சிமம் ஹை ஸ்பீடு ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் அண்ட் சைனால தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இந்த கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹவர் அப்படின்றது ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பீடா வந்து பயன்படுத்தப்பட்டுட்டு வருது இதுக்கு எல்லாத்தை விட இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலா பயன்பாட்டுல இருந்துகிட்டு வரக்கூடிய உலகத்தினுடைய ரொம்ப ஃபாஸ்டான ஒரு மேக்லவ் டெக்னாலஜி சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய இது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஷாங்காய்ல சைனாவினுடைய ஷாங்காய் நகரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ் தான் இது பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ன்ற ஸ்பீட்ல வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஆய ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இது வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்தது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு மேக்லவ் ஃபெசிலிட்டி தான் இது பாத்தீங்கன்னா சைனாவோட ஓன் டெக்னாலஜி கிடையாது சமீ
மேற்கொண்டு வந்து இதனுடைய ஆராய்ச்சிகள் அடுத்த கட்டத்தில் வந்து நாங்கள் செஞ்சு செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுனுடைய இறுதிக்குள்ளாக ஒரு ஃபுல் செட்டாக வந்து இந்த ஹை ஸ்பீட் மேக்லவ் டெக்னாலஜி வந்து இன்னவுஸ் சைனாலேயே வந்துட்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளில் சீன அரசு இறங்கும் அவங்க உள்நாட்டிலையும் சரி அதே மாதிரி தேவை ஏற்பட்ட அவங்களுடைய நட்பு நாடுகளுக்கு கூட இந்த டெக்னாலஜி அவங்க கொடுக்கறதுக்கு அது வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த மேக்லவ் டெக்னாலஜி அல்லது புல்லட் ட்ரெயின் டெக்னாலஜியோட முன்னோடினா அது ஜப்பான் தான் இப்போ வந்து இந்த மேக்லவ் டெக்னாலஜி சைனா மட்டும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஜப்பானும் வந்துட்டு இதுக்கான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்ல ஏற்கனவே பல காலமா இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க பல கட்டத்தில் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களும் இந்த மேக்லவ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணப்பட்ட ட்ரெயின்ஸ்ல டெஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் ஏற்கனவே அவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ண ட்ரையல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஏற்கனவே அறுநூத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ன்ற ஸ்பீட் வரைக்கும் ரீச் பண்ணி இருக்கிறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜப்பான் பாத்தீங்கன்னா தலைநகரான டோக்கியோல இருந்து நகோயா நகர் வரையிலான சிட்டி வரையிலான ஒரு மேக்லவ் டெக்னாலஜி லைன் வந்து ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல அவங்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்றாங்கன்னும் இந்த ட்ரெயினோட இந்த மேக்லவ் பெசிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருக்கு மேல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாம டோக்கியோ ஒசாக்கா இடையிலான ஒரு மிகப்பெரிய மேக்லவ் லைனும் வந்துட்டு இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்துகிட்டு இருக்கு பிளான்ல இது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஜப்பான் குறிப்பிட்டு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை மற்றும் அகமதாபாத் இடையிலான புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் கூட வந்து விரைவில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இப்போ ஆரம்பிக்கிறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இது ஏற்கனவே நம்மளுடைய பிரதமர் மோடி வந்து குறிப்பிட்டு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான பிளான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானுடைய ஷிங்கின்சான் இ ஃபை டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜப்பானின் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பண்ண போறாங்க இதனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இறுதியில முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூட்ல கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்பீட்ல ட்ரை பண்ண போறதா லான்ச் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம மேக்லவ் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்ன இந்த மேக்னட்டிக் லெவிடேஷன் அப்படின்னா என்ன பிளஸ் வந்துட்டு இந்த மேக்னட்டிக் லெவிடேஷன் எந்த வகையிலெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்ல இருந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்ற விஷயங்களை இப்போ பார்ப்போம் மேக்னட்டிக் லெவிடேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளையோ இல்ல ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டோம்னா அதை வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய புவியீர்ப்பு விசை இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கு எதிராக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் போர்ஸை வச்சு காந்த விசையை வச்சு ஃபோர்ஸ் பண்ணி புல் பண்ணி மூவ் பண்ணுறது தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம வந்து சின்ன வயசுலாம் விளையாடியிருப்போம் ஒரு பேப்பரில் வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு ஒரு இரும்பு தூள்களையோ இல்லை வேற ஏதாவது மணலை கூட வந்து நம்ம காந்தத்தோட வச்சுட்டு அதை காந்தத்தை மேற்பகுதியிலேருந்து பேப்பரில் கீழே இருந்து மேலேயோ மேலேருந்து கீழேயோ மூவ் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ரஃபாக சொல்லணும்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸை வச்சு புல் பண்ணி தள்ளுறத ஒரு விசையை யூஸ் பண்ணி தள்ளுறது தான் அப்படின்னு சொல்லி இதை சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி பாத்தீங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின்ஸோட ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் இந்த மேக்னட்டிக் லெவிடேஷன் ட்ரெயின்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம குறிப்பிட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி வந்து இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல இருந்த ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக டைம் சேவ் பண்றதுக்காக எனர்ஜி எஃபிஷியண்டா இருக்கணுன்றதுக்காக சத்தத்தை வந்து அளவு குறைக்கணும் நாய்ஸ் லெஸ் அண்ட் பேசஞ்சர்ஸோட கம்ஃபர்ட்னஸ் இதுக்காகலாம் தான் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் வந்தது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின்ஸை விட ஒரு ஸ்டெப் அட்வான்ஸாக இன்னும் பேசஞ்சர்ஸரோட கம்ஃபர்ட்னஸ் வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நாய்ஸ் வந்து புல்லட் ட்ரெயினில் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக பார்க்கப்பட்டது இதை ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஸ் பர் இந்த என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்குலாம் விட வந்துட்டு அகெயின்ஸ்டா வந்து இந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் நார்மலா ரன் ஆகும் போது ரொம்ப வந்து சவுண்ட் வந்து நாய்ஸ் வந்து வரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதையும் வந்துட்டு கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த மேக்லவ் ட்ரெயின்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்க
இங்க நார்மலா இருக்கக்கூடிய புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரயில்வே டிராக் அந்த ரயில்வே லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஷார்பான பென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா வந்து அதுல வந்து திரும்புறது நார்மல் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே பிளான் பண்ணுவாங்க சோ உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயினோட லைன்ஸ் ரூட்டிங் பிளான் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாமே புல்லட் ட்ரெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப்பர்டாக வந்து அதுக்கு ஷார்ப் ஷார்ப்பாக வந்துட்டு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட டிசைன் அந்த மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க இது எதுக்காகனா அந்த ஏரோட ஃபோர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக போகும்போது அதை வந்து மிட்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி அதை தணிக்கிற விதமாக காற்றுக்குள்ளே காட்டனுடைய விசைக்கு எதிராக வந்து பாய்ந்து செல்கிற மாதிரியான ஒரு டிசைன் தான் அது ஆனால் இந்த மேக்லோவ் ட்ரெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மற்றும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக சொல்லப்படுவது மினிமம் டேர்னிங் ரேடியஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எதுனாக்கா இதனுடைய இந்த வளைவுகளில் வந்து திரும்பும் போது இதற்கான லைன்ஸை வந்து பிளான் பண்ணும் போது ட்ராக்ஸை சப்வேவை விட அதை சப்வேவுடைய அளவை விட பாதி அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த டேர்னிங் ரேடியஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரூட்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஜப்பான்லலாம் பார்த்துருப்போம் நிறைய பில்டிங்ஸுக்குள்ளேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான பிளானிங்லாம் பண்ணும்போது மற்ற புல்லட் ட்ரெயினை விட மேக்லோவ் ட்ரெயின்ஸோட இந்த மினிமம் டேர்னிங் ரேடியஸ் ரொம்ப பாதி அளவாக இருக்கிறதுனால சப்வே அளவை விட பாதியாக இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பிளான் பண்ண முடியும் கம்மியான ஸ்பேஸ் இருந்தாலே அந்த பில்டிங்ஸுக்குள்ளவோ இல்லை எந்த ஒரு ரூட் பிளானிங்கோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எந்த ஒரு தடையும் தாண்டி போகிறதுக்கு நார்மலாக நம்ம ஏர் ட்ராவல் பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு ஜெட்டோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் ஆவரேஜோட ஆவரேஜான ஒரு ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகளில் சைனா ஜப்பான் போன்ற டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹவர் இருக்கும் ஸோ இந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் சைனா ஜப்பான் ரெண்டு பேருமே இந்த மேக்லவ் ட்ரெயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹவர்ன்ற ஸ்பீடை ரீச் பண்ணா இது ரெண்டுத்துக்குமான கேப்பை ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த டெக்னாலஜியை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மேக்லவ் ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் வித் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இதில் வீல்ஸே இல்லாதனால இதனோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இனிஷியலாக வந்துட்டு இதை வந்து கேபிட்டல் காஸ்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் புல்லட் ட்ரெயின்ஸை விட கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தாலும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபியூச்சரில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புல்லட் ட்ரெயினை விட இதுக்கு வீல்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லாததுனால அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அளவு தான் வந்து இதில் நாய்ஸோட அவுட் கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹையஸ்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியும் வந்து இதன் மூலமாக அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேசஞ்சர்ஸோட கம்ஃபர்ட்னஸும் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்க போது ரூட்டிங் பிளானிங் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போது மற்ற புல்லட் ட்ரெயின்ஸை விட இந்த மேக்லவ் டெக்னாலஜியில் சீனாவில் இதற்கான இப்போதைய ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் நடந்திருந்தாலும் அந்த நாட்டுக்கு உள்ளாகவே பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு ரெண்டு விதமான குரல்கள் வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து இதை எதிர்த்து வந்து குரல் கொடுக்குறாங்க இந்த மேக்லவ் டெக்னாலஜியை எதுக்காகனா இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் மூலமாக ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இஷ்யூ வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு தரப்பினர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இன்னொரு வகையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸுக்கு மேலே நம்மக்கிட்ட பெர் ஹவர்ன்ற டெக்னாலஜி இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்தும் தேவையான அளவுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே பிஸ்னஸ் ட்ராவலர்ஸ் மற்ற ட்ராவலர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேவையான இதை வந்துட்டு நம்ம பெரு நகரங்கள்லேயும் மீடியம் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய நகரங்கள்லேயும் புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் அண்டு வந்து டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்ஸை வச்சே வந்து நம்ம பூர்த்தி பண்ணலாம் அவங்களோட தேவையை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி எதிர்ப்பாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதற்கான இந்த மேக்லோ டெக்னாலஜிக்கு ஆதரவு குரலும் ஒரு தரப்பினர் இருக்கு இந்த ஆதரவு குரல்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்னதான் வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக தேவைப்பட்டாலும் ஃபியூச்சரில் நம்மளுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குரலும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே ஷாங்காயில் இந்த மேக்லவ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மோர் தென் டுவெண்ட்டி இ